हेलो फ्रेंड्स मित्रान कसे आहत टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर वेरी इम्पॉर्टंट लेसन लेसन नंबर टू हेल्थ एंड डिजेस हेल्थ एंड डिजेस मजे आरोग्य रोग असन च धड़ नाव है हा वीडियो अपन हा जो पार्ट है हा जो लेसन है तो अपन वेगवेगे पार्ट मधे प्रत्येक कन्सेप्ट तुम्हारा समझेल अशा पद्धति ने समझा संग आहोत्या वीडियो छोटे छोटे आते तो प्रत्येक या प्रत्येक लेसन का प्रत्येक सीरीजमला पार्ट वन पार्ट टू असा प्रत्येक पार्ट तुम्हें पहात चला लेसन नंबर वन के सुधा पार्ट है यठिका तो सुधा अपने चैनल तुम्हें पहू शकता प्ले लिस्ट मे तुम्हें गेला तो प्रत्येक वीडियो तुम्हारा एट्थ स्टैंडर्ड मे आठवी ये सगले वीडियो तुम्हारा पहाता ये चला तो मग सुर करू अजिबा का नहीं साइन्स सारा सोपा विषय नहीं साइन्स सारा इंटरेस्टिंग विषय नहीं आता अपन सुरुआत करू यठिका प्रत्येक ये अपने लेसन मधे अपने ले विचार थोड़ीसी रिविजन विचार कैन यू रिकॉल तुम्हारा थोड़स आठवते का कि थोड़े आठवन पहा क्वेश्चन नंबर वन हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस तुम्हें शात कभी आजारी आहत मनु सुट्टी घी है का बरच वे घ कारण कि बरीच मुल आजारी सुधा पड़ता पाई खूब फिट्ट आता कि कभी आजारी पड़त नहीं एक दिवसुद्धा स्कूल मिस हो आता दूसरा क्वेश्चन का विचार है पहा वॉट हैपन्स एक्जैक्टली वेन वी बिकम सीक मे तुम्हें आजारी पड़ता तो वह नेमक का हो आंसर तुम्हें तुम्हारा आठवायच है नेमक का होता अपन आजारी पड़ियान असा यह अर्थ हो तो थर्ड पॉइंट पहा का है समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन्स कधी कभी अपने विदाउट टेकिंग एनी मेडिन्स मजे अपने कभी कभी का हो औषध घे न घेता सुधा बर वाटत एंड समटाइम्स वी नीड टू कन्सल्ट डॉक्टर अपने डॉक्टर सलाह घयावा लगत कधी कभी एंड टेक रेग्युलर मेडिसिन एंड डॉक्टर सलानुसार अपने नियमित प्रमाण औषध घयावी लगता वाई इज इट सो अस का होता से बर आता पहा वे वेन वी बिकम सीक वी फील वेरी वीक अपने का होता अशक्तपना वाटतो जेव आजारी पड़तो अपन के अजुन का होते वी डोंट वॉन्ट टू ईट एनी थिंग अपने का हीच खावस वाटत नहीं बरबर कभी कभी का होता वेन वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिन्स मजे अपन जेव औषध न घता सुधा बर वाटत अपनी इम्युनिटी पावर जी है कि जे आप इम्युनिटी है ती त्या आजारा विरुद्ध लड़ते आन बरे होता कभी कभी अपने डॉक्टर सल्या की गरज पड़ती अपने वीकनेस खूब आतो आ आजारा विरुद्ध लड़ने अपनी इम्युनिटी कमी पड़त आता पहा वॉट इज इन बाय हेल्थ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बिंगनेस एंड नॉट मिअरली द ऑब्सेन्स ऑफ एनी डिज बरच वेला हेल्थ कि आरोग्य मजे का मजे कुछ रोग नसन कि कुछ आजार नसन य आरोग्य मटल जस नहीं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मजे पूर्णपने शारीरिक दृष्टि तंदुरुस्त आण नुस्त शारीरिक दृष्टि नहीं तो बरबर मेन्टल मेन्टली फिट आण सोशल वेल बिंगनेस मना चे? हेल्थ मना चे? एखादा मनुष्य वेड़ा आतो पो शारीरिक दृष्टि खूब फिट आतो तो आजारी पड़त नहीं कभी एखाद मनुष्य फिजिकली मे शारीरिक दृष्टि ठीक है तेल शरीराला को आजार नहीं मानसिक दृष्टियासुद्धा खूब चांगला आतो पोशल वेल बिंगनेस मजे समाज तो नीट वगत नहीं तलासुद्धा हेल्थी हेल्दी मजे निरोगी मनता ये नहीं तर हेल्थ मजे का आरोग्य मजे का शारीरिक मानसिक आ सामाजिक दृष्टिया पूर्ण सदृढ़ स्थिति मजेच का आरोग्य हो आता जो आप भाग शिकन है व्हाट इज डिज डिज का अर्थ हो तो रोग रोग मजे का आता रोग मजे का कंडिशन ऑफ डिस्टर्बन्सेस इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिज मजे अपने शरीरा कार्यव्यवस्थित चलने आती मानसिक दृष्टि साइकोलॉजिकल जे अपने प्रोसेसेस है व्यवस्थित चलने आती पेर समाइम देर इज डिस्टर्बन्सेस इन दैट प्रोसेस कधी कभी या 
व्यव क व्यवस्थित चाललेल्या फिजिओलॉजिकल म्हणजे शारीरिक क्रियांमध्ये आणि सायकोलॉजिकल म्हणजे मानसिक क्रियांमध्ये डिस्टर्बन्सेस म्हणजे काय येतात अडथळे येतात अशी परिस्थिती म्हणजे काय रोग किंवा डिसीज ईच डिसीज हॅज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रत्येक रोगाची वेगवेगळी लक्षणं असतात डेंगूची लक्षणं वेगळी मलेरियाची लक्षणं वेगळी क्षयरोगाची लक्षणं लक् सिम्टम्स सिम्टम्स हा नवीन शब्द असेल तुमच्यासाठी कदाचित तर सिम्टम्स म्हणजे काय असतात लक्षणे रोगाची लक्षणे आता आपण पाहूया देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ डिसिजेस रोग एकाच प्रकारचे नसतात यू मस्ट हॅव हर्ड द नेम्स ऑफ व्हेरियस डिसिजेस लाईक डायबिटीज डायबिटीजचं नाव ऐकलं असेल तुम्ही कॉमन क कोल्ड म्हणजे आपली साधी सर्दी ऐकलं असेल अजून कोणकोणत्या रोगाचे नाव ऐकलं असेल तुम्ही अस्थमा म्हणजे दमा डाऊन सिंड्रोम या रोगाचं नाव ऐकलं असेल हर्ट डिसीज हृदयरोगाचं नाव ऐकलं असेल आता या ठिकाणी काय म्हटलं आहे रिझन्स अँड सिम्टम्स ऑफ ऑल द डिसिजेस आर डिफरन्स प्रत्येक रोग होण्याचे रिझन्स रिझन्स म्हणजे प्रत्येक रोगाची कारणे आणि सिम्टम्स म्हणजे तो रोग झाल्यानंतर जी लक्षणं दिसतात ती वेगळी असतात टू ब्रिंग को ऑर्डिनेशन इन सायंटिफिक स्टडी ऑफ डिसिजेस डिसिजेस आर क्लासिफाईड ॲज फॉलोज आता या रोगाची लक्षणं आणि त्याच्यावर उपाय करण्याच्या उपचार करण्याच्या दृष्टीने त्याचं काय केलेलं आहे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे म्हणजे काय केलेलं आहे त्याचं वर्गीकरण केलेलं आहे वर्ग त्याचे प्रकार केलेले आहेत वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये रोगांचे विभागणी केली आहे या ठिकाणी म्हटले टाईप्स ऑफ डिसिजेस म्हणजे रोगांचे प्रकार आता रोगांचे प्रकार कशावरून केले आहेत अकॉर्डिंग टू ड्युरेशन ड्युरेशन म्हणजे कालावधीनुसार आणि अकॉर्डिंग टू रिझन्स रिझन्स म्हणजे कारणानुसार आता अकॉर्डिंग टू ड्युरेशन म्हणजे कालावधीनुसार पहिला प्रकार कुठला केलेला आहे क्रॉनिक डिसीज क्रॉनिक डिसीज म्हणजे दीर्घकालीन रोग म्हणजे की जे रोग बरे होण्यास सहा महिने एक वर्ष दोन वर्ष तीन वर्ष असा बऱ्याच कालावधी लागतो त्याला क्रॉनिक डिसिजेस म्हणतात आणि ॲक्युट डिसीज म्हणजे तीव्र रोग की ते रोग एकतर लवकर बरे होतात किंवा त्या रोगांमध्ये माणूस पटकन दागावतो असे डिसिजेस कोणते आहेत ॲक्युट डिसिजेस त्यानंतर आहेत हेरिडिटरी डिसिजेस म्हणजे काय हेरिडिटरी म्हणजे अनुवांशिक रोग म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे आलेले रोग असे कोणते रोग म्हणजे एखाद्या मुलाच्या वडिलांना एखादा आजार असेल तर तोच आजार त्याच्या पुढील पिढीला होतो असे रोग म्हणजे काय हेरिडेटरी डिसिजेस म्हणजे अनुवांशिक रोग त्यानंतर आहे ॲक ॲक्वायर डिसिज म्हणजे उपार्जित रोग म्हणजे ठराविक कारणामुळे अस झालेले रोग त्यातले पहिला आहे इन्फेक्शन डिसिजेस म्हणजे एका माणसामुळे दुसऱ्या माणसाला इन्फेक्शन होतं किंवा संसर्ग होतो त्याला इन्फेक्शियस डिसिजेस म्हणजे संसर्गजन्य रोग म्हणतात आणि नॉन इन्फेक्शन डिसिजेस म्हणजे असंसर्गजन्य रोग आता इन्फेक्शियस डिसिजेस कुठले कुठले आहेत कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड म्हणजे सर्दी फ्ल्यू डेंगू म्हणजे एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाला होतात अशा रोगांची साथ येत असते इन्फेक्शन डिसिजेसची आणि नॉन इन्फेक्शन डिसिजेस एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे त्याचं संक्रमण होत नाही फॉर एक्झाम्पल डायबिटीज एखाद्या माणसाला डायबिटीज झाला तर त्याचं दुसऱ्याला संक्रमण होत नाही म्हणजे अन्न हवा पाणी याच्यातून त्याचं संक्रमण किंवा त्या दुसरीकडं तो जात नाही पण सर्दी डेंगू यासारखे रोग अन्न हवा पाणी या माध्यमातून त्यांचा प्रसार होत असतो त्याला इन्फेक्शियस डिसिजेस असं म्हणतात हे आहेत टाईप्स ऑफ डिसिजेस म्हणजे रोगांचे प्रकार उरलेला जो भाग आहे तो आपण आपल्या पुढील पार्टमध्ये पाहणार आहोत थँक्यू